আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম গসপুল অনলাইন স্কুলে আজকে আমরা এইচএসসি পরিসংখ্যান প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকেরও লেকচারে আমাদের এর প্রথম অংশ থাকবে এবং বাকি অংশ আমরা পরবর্তী লেকচার আলোচনা করার চেষ্টা করব প্রথমেই আসি কেন্দ্রীয় প্রবণতা কাকে বলে তো কেন্দ্রীয় প্রবণতা কোনো তথ্য সারণিতে আমাদের একটি কেন্দ্রীয় মান থাকে এই কেন্দ্রীয় মানের চার দিকে অন্যান্য মানগুলো থাকার ইচ্ছে থাকে অথবা থাকার একটা প্রবণতা থাকে এই কেন্দ্রীয় মানের চার দিকে অন্যান্য মানগুলো থাকার যে প্রবণতা সেটাকেই বলে আসলে কেন্দ্রীয় প্রবণতা এবার আসি আমরা কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ সমূহ কি কি তো কেন্দ্রীয় প্রবণতার বেসিক্যালি পরিমাপ হচ্ছে আমাদের পাঁচটা সে প্রথম হচ্ছে গাণিতিক গড় তারপরে আছে জ্যামিতিক গড় তারপরে আছে তরঙ্গ গড় তার পর্যায়ক্রমে আছে মধ্যক এবং প্রচুরক এবার আমরা এই গড়ের যে পার্ট অর্থাৎ গাণিতিক গড় জ্যামিতিক গড় এবং তরঙ্গ গড় নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব প্রথমেই আসি গাণিতিক গড়ে তো গাণিতিক গড় জ্যামিতিক গড় এবং তরঙ্গ গড় মধ্যক এবং প্রচুরক সব ক্ষেত্রে আমাকে অশ্রেণীকৃত এবং শ্রেণীকৃত দুই ধরনের তথ্য সারণির জন্য আমাকে আলোচনা করতে হবে এবং এই অশ্রেণীকৃত এবং শ্রেণীকৃত তথ্য সারণির জন্য আমাদের গাণিতিক গড় জ্যামিতিক গড় তরঙ্গ গড় মধ্যক ভাব প্রচুরকের মানগুলো আমরা কিভাবে নির্ণয় করব সেটা আমরা দেখানোর চেষ্টা করব প্রথমে আসি গাণিতিক গড় তো গাণিতিক গড় বলতে সাধারণত আমরা বুঝি যে একটি তথ্য সারণিতে যে মানগুলো থাকে যতগুলো মান থাকে সবগুলো মানে সমষ্টি এবং ওই সমষ্টিকে যদি আমরা ওই মোট মান সংখ্যা দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা গাণিতিক গড় পাবো তো মনে করলাম আমাদের একটি তথ্য সারণি আছে এ এবং এই তথ্য সারণিতে এক্স ওয়ান এক্স টু এবং এক্স এন সংখ্যক মান আছে তো এই এক্স এন সংখ্যক মানের জন্য আমাদের গাণিতিক গড়ের সূত্র হচ্ছে এক্স বার ইকুয়াল আমাদের মানগুলোর যোগফল অর্থাৎ এক্স ওয়ান এক্স টু এভাবে আপ টু এক্স এন পর্যন্ত মানগুলোর যোগফল এবং এই মানগুলোর যোগফলকে আমার মোট মান এন ধারা ভাগ পরবর্তীতে আমরা এটাকে সংক্ষেপে সাম অফ এক্স আই ডিভাইডেড বাই এন লিখি যেখানে এক্স এর ভ্যালুগুলো আই থেকে আই এর মান ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত হবে অর্থাৎ এক্স ওয়ান এক্স টু পর্যায়ক্রমে এক্স এন পর্যন্ত হবে যদি শ্রেণীকৃত তথ্য সারণিতে যাই তাহলে শ্রেণীকৃত তথ্য সারণির ক্ষেত্রে এক্স বারের মান হবে সাম অফ এফ আই এক্স আই ডিভাইড বাই এন এখানে এফ আই এবং এক্স আই কি দেখুন এই এফ আই হচ্ছে আমাদের শ্রেণী গণসংখ্যা এবং এক্স আই হচ্ছে শ্রেণী মধ্যমা আমরা গাণিতিক অংশে এর বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব পরবর্তীতে আসি জ্যামিতিক গড় জ্যামিতিক গড় কাকে বলে কোনো একটি তথ্য সারণিতে জ্যামিতিক গড় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের একটি কথা সব সময় খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে তথ্য সারণির মানগুলো যেন অশূন্য এবং ধনাত্মক সংখ্যা হয় গাণিতিক গড়ের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো শর্ত ছিল না কিন্তু এক্ষেত্রে অশূন্য এবং ধনাত্মক সংখ্যা হতেই হবে কেন সেটা আমরা এখন সূত্রের মধ্যে গেলে দেখ বুঝতে পারব যে আসলে কেন আমাদের অশূন্য ধনাত্মক সংখ্যা হতে হয় তো আমাদের জ্যামিতিক গড়ের শর্ত হচ্ছে জ্যামিতিক গড় যদি আমাদের এক্স ওয়ান এক্স টপটি এক্স এন সংখ্যক একটি তথ্য সারণির মান থাকে তাহলে জ্যামিতিক গড়ের সূত্র হচ্ছে ওই তথ্য সারণিতে যতগুলো মান আছে ততগুলো মানের গুণফল এবং তার ততম মূলক তো আমাদের যদি এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স এন পর্যন্ত আমাদের মান থাকে একটি তথ্য সারণিতে তাহলে তাদের গুণফল হবে এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স টু ইন্টু আপ টু এক্স এন পর্যন্ত এবং তাদের পাওয়ার ওয়ান বাই এন এই মানটুকু আসবে আমাদের জ্যামিতিক গড়ের মান পর্যায়ক্রমে আমরা আসি জ্যামিতিক গড়ের ক্ষেত্রে আমরা শ্রেণীকৃত তথ্য সারণির ক্ষেত্রে আমরা জ্যামিতিক গড় কিভাবে নির্ণয় করবো শ্রেণীকৃত তথ্য সারণির ক্ষেত্রে গাণিতিক গড়ের সূত্র হচ্ছে লগ জি ইকুয়াল সাম অফ এফ আই লগ এক্স আই ডিভাইড বাই এন এটা আপনাদের কাছে অবদ্ধ মনে হতে পারে যে এটা কিভাবে আসে আসলে আসলে জ্যামিতিক গড়ের সূত্র কিন্তু এটা নয় আমরা এটাকে একটু ভেঙে দেখানোর চেষ্টা করি এই শ্রেণীকৃত তথ্য সারণির এই মানটা কিভাবে আসে সেটা আমরা দেখার একটু চেষ্টা করব মনে করলাম আমাদের একটি শ্রেণীকৃত তথ্য সারণিতে আমাদের এফ ওয়ান এফ টু আপ টু এফ এন সংখ্যক আমাদের গণসংখ্যা আছে এবং তাদের শ্রেণী মধ্যমা যথাক্রমে এক্স ওয়ান এক্স টু আপ টু এক্স এন তাহলে আমাদের সূত্র অনুযায়ী কি আসে দেখুন জি এম এর মান আসে আমাদের আমরা যদি জি এম ধরি বা জি ধরি যেটাই ধরি না কেন কোনো সমস্যা হবে না তো সেক্ষেত্রে আমাদের সূত্র আসে এফ ওয়ান এক্স ওয়ান ইন্টু এফ টু এক্স টু ইন্টু আপ টু এফ এন এক্স এন টু দ্য পাওয়ার ওয়ান বাই এন এতটুকু আমরা জানি এবার দেখি এখানে আমরা যদি লগ নিয়ে আসি তাহলে লগ জি ইকুয়াল কি হবে লগ এফ ওয়ান এক্স ওয়ান ইন্টু এফ টু 
x2 into up to fn xn to the power 1 by n log er khetre amra jani power age chole ashe shei khetre amader ashbe 1 by n log f1 x1 f2 x2 up to fn xn eto tuk amra clear poroborti te amra jodi eta ke ebhabe likhte pari ebhabe lekha jay log amra 1 n ta ke niche ni aslam amra log ta ke f f ke amra age ni aslam ebong log ta ke amra x er sathe jukto kore dilam ebong sum kore dilam je khane ei i er value ta ager motoi 1 to up to n porjonto asha kori bujhe jacche je log g equal sum of f i log x e kibhabe ashe ekhon amra log g ber korle jamiti gorer man pabo na shei khetre amader ke ki korte hobe shudhu g er specific g er man ber korte hobe specific g er man ber korar jonno amake korte hobe ki anti log e nite hobe log amader soman chinner pore log ta gele obosshoi anti log hobe seta amra jani ekhon anti log kibhabe ashe amra calculator e scientific calculator e jodi amra shift পরবর্তীতে লক চাপে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টি লক পেয়ে যাব এবং অ্যান্টি লকের মানটা পাবো আসি তরঙ্গ করে তরঙ্গ করে ক্ষেত্রে আমরা একটা কথা বলে রাখি আবারও যে তরঙ্গ করে ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে মানগুলো অবশ্যই অশূন্য এবং ধনাত্মক সংখ্যা হতে হবে অশূন্য এবং ধনাত্মক সংখ্যা না হলে আমরা কোনো তথ্য সারণি তরঙ্গ গড় করতে পারব না এখন আসি তরঙ্গ গড় আসলে কি তরঙ্গ গড় হচ্ছে আমাদের তথ্য সারণিতে যতগুলো মান আছে ওই মানগুলোর উল্টো মানের উল্টো গড় কথাটা সহজবদ্ধভাবে বলতে গেলে আমরা একটু দেখি যদি আমরা ধরি একটা তথ্য সারণিতে এক্স ওয়ান এক্স টু আপ টু এক্স এন পর্যন্ত সংখ্যক মান আছে তাহলে আমাদের বলে বলেছিলাম আমাদের উল্টো মানের উল্টো গড় তাহলে উল্টো মান বলতে ওয়ান বাই এক্স ওয়ান ওয়ান বাই এক্স টু ওয়ান বাই এক্স এন উল্টো গড় আমরা সবগুলো গড়ের ক্ষেত্রে এন দ্বারা ভাগ করেছিলাম কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা এনকে এই মানগুলো দ্বারা ভাগ করব এই জন্য এটাকে বলা হয় উল্টো মানের উল্টো গড় পদ্ধতি অনেকে এটাকে এর জন্য উল্টন গড় বলে থাকে তো পরবর্তী এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স এনকে আমরা লিখতে পারি সাম অফ ওয়ান বাই এক্স আই যেখানে আই এর মান ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত থাকবে এবার আসি আমরা শ্রেণীকৃত তথ্য সারণির জন্য তরঙ্গ গড় কী হবে শ্রেণীকৃত তথ্য সারণির জন্য তরঙ্গ গড়ের সূত্র হচ্ছে এন বাই সাম অফ এফ আই ডিভাইডেড বাই এক্স আই এক্ষেত্রে এফ আই হচ্ছে আমাদের শ্রেণী গণসংখ্যা এবং এক্স আই হচ্ছে শ্রেণী মধ্যমা যা নিয়ে আমরা গাণিত অংশে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব একটু লক্ষ্য করুন আমি শ্রেণীকৃত তথ্য সারণির ক্ষেত্রে আমরা একটা স্পেশালভাবে আমরা এইখানে একটা সূত্র লিখে রাখছি এসএসসি এবং এসএসসি স্টুডেন্টের জন্য এটা নতুন কিছুই নয় এসএসসি এবং এসএসসি স্টুডেন্টরা সবাই ভালোভাবে জানেন যে আপনাদের গাণিতিক গড়ের পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গাণিতিক গড় কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটাই পরীক্ষাতে আসে তো সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি আসলে কেন করতে হয় আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখি যে এই এফ আই এবং এক্স আইয়ের ভ্যালুটা শ্রেণীকৃত তথ্য সারণির জন্য অনেক বড় হয়ে যায় এ এদের গুণফল মান এত বড় হয় যে আমাদের ক্যালকুলেটার অনেক ক্ষেত্রে করতে এটা সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে এই সমস্যা সমাধানের জন্যই হচ্ছে আমাদের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় এই সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড়ের ক্ষেত্রে আমরা নতুন কিছু জিনিস আমরা পেলাম এখানে এ ডি সি এই সম্পর্কে অবশ্যই আপনাদের হয়তো কনফিউশন থাকতে পারে যে আসলে এ সি ডি এগুলো কি এ হচ্ছে আমাদের একটি কাল্পনিক গড় অর্থাৎ আমরা কল্পনা করে নিব যে একটা তথ্য সারণিতে গড়টা এটা হতে পারে কিন্তু এটা আমরা যে কোনো যে কোনোভাবে সেটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব অর্থাৎ এর মানটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব সেটা আমরা গাণিতিক অংশে দেখানোর চেষ্টা করব সি সি হচ্ছে আমাদের শ্রেণী ব্যবধান ডি এই ডি কিভাবে নির্ণয় করতে হয় গাণিতিক অংশে আমরা সেটার বিস্তারিত আলোচনা করব এবং আমরা দেখাব যে ডি থেকে ডি বার কিভাবে আসে এতক্ষণ ধরে আমরা শ্রেণীকৃত এবং অশ্রেণীকৃত তথ্য সারণের জন্য আমরা গাণিতিক গড় তরঙ্গ গড় এবং জ্যামিতিক গড় নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলো দেখলাম এইবার গাণিতিক গড় জ্যামিতিক গড় এবং তরঙ্গ গড়ের উপর ভিত্তি করে দুটি গুরুত্বপূর্ণ থিওরাম আমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করব প্রথম থিওরাম হচ্ছে প্রমাণ কর যে এ এম গ্রেটার দেন ইকুয়াল জি এম গ্রেটার দেন ইকুয়াল এইচ এম এবং দ্বিতীয় থিওরামটি হচ্ছে এ এম ইন্টু এইচ এম ইকুয়াল জি এম স্কোয়ার আমরা প্রথম থিওরামটি প্রমাণ করার চেষ্টা করব ধরি আমাদের একটি তথ্য সারণিতে দুইটি অশূন্য ধনাত্মক সংখ্যা এক্স ওয়ান এবং এক্স টু আছে সেক্ষেত্রে আমাদের গাণিতিক গড় আমরা সূত্র হচ্ছে এ এম ইকুয়াল এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ডিভাইড বাই টু জি এম ইকুয়াল রুট ওভার এক্স ওয়ান এক্স টু 
এবং এইচ এম ইকুয়াল টু বাই ওয়ান বাই এক্স ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু আমরা আগের সূত্র থেকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি তো এখন আসি আমরা জানি রুট ওভার এক্স ওয়ান মাইনাস রুট ওভার এক্স টু গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল জিরো কারণ রুট ওভার এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল জিরো কারণ আমরা জানি যে দুইটি সংখ্যা এক্স ওয়ান এবং এক্স টু যদি সমান হয় সেক্ষেত্রে জিরো হবে কিন্তু এর মধ্যে একটি বড় বা একটি ছোট হলে গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল জিরো হবে তো আমরা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র করলে আমাদের আসে রুট ওভার এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার মাইনাস টু রুট ওভার এক্স ওয়ান রুট ওভার এক্স টু প্লাস রুট ওভার এক্স টু হোল স্কোয়ার গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল জিরো এবার আমরা সেই রুট স্কোয়ার কেটে দিলে এক্স ওয়ান মাইনাস টু রুট ওভার এক্স ওয়ান এক্স টু প্লাস এক্স টু গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল জিরো এবার এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টুকে আমরা রেখে টু এক্স ওয়ান এক্স টুকে আমরা শেষে নিয়ে গেলাম তাহলে এবার আমরা লিখতে পারি এ থেকে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু এই টু এই টু সমান চিহ্নের আমরা যদি এই টুটাকে আমরা আগে নিয়ে আসি সেক্ষেত্রে ডিভাইডেটা চলে আসবে ইকুয়াল রুট ওভার এক্স ওয়ান এক্স টু তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ডিভাইডেড বাই টু ইকুয়াল এ এম গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল রুট ওভার এক্স ওয়ান এক্স টু থেকে আমরা লিখতে পারি জি এম আমাদের প্রথম অংশ প্রমাণ হয়ে গেছে এবার আমরা দেখব জি এম গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল এইচ এম কি না এখন আমরা এই দ্বিতীয় অংশ প্রমাণের চেষ্টা করব তো আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই রুট এক্স ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই রুট এক্স টু হোল স্কোয়ার গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল জিরো তাহলে এক্ষেত্রে আমরা এ ম্যানেজ হোল স্কোয়ারের সূত্র যদি করি সেক্ষেত্রে আসে ওয়ান বাই রুট এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান বাই রুট এক্স ওয়ান ইন্টু ওয়ান বাই রুট এক্স টু প্লাস ওয়ান বাই রুট এক্স টু হোল স্কোয়ার গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল জিরো এখান থেকে লেখা যায় ওয়ান বাই এক্স ওয়ান মাইনাস টু বাই রুট এক্স ওয়ান এক্স টু প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল জিরো তারপরে আসি আমরা ওয়ান বাই এক্স ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স টুকে রেখে আমরা টু বাই রুট ওভার এক্স ওয়ান এক্স টুকে আমরা পরে নিয়ে গেলাম এবার ওয়ান বাই এক্স ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু এই টু এই টুকে আমরা আগে নিয়ে আসলে এটা ভাগ আকারে চলে আসলো তাহলে আমাদের রয়ে গেল ওয়ান বাই রুট ওভার এক্স ওয়ান এক্স টু এখন আমরা যদি এটাকে উল্টে দেই তাহলে কি দাঁড়ায় টু বাই ওয়ান বাই এক্স ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু লেস দেন ইকুয়াল রুট এক্স ওয়ান এক্স টু যদি আমরা এইটাকে সম্পূর্ণ উল্টে দেই এবার আমরা দেখি টু বাই ওয়ান বাই এক্স ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু ইকুয়াল হারমোনিক মেন তাহলে এইচ এম লেস দেন ইকুয়াল ওয়ান বাই রুট এক্স ওয়ান এক্স টু ইকুয়াল জি এম তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি জি এম গ্রেটার দেন ইকুয়াল এইচ এম তাহলে আমরা এই দুইটো দুইটা ভাগ থেকে লেখা যায় এ এম গ্রেটার দেন ইকুয়াল জি এম গ্রেটার দেন ইকুয়াল এইচ এম আশা করি আপনারা বুঝতে পেরে এবার আমরা দ্বিতীয় প্রমাণ অর্থাৎ এ এম ইন্টু এইচ এম ইকুয়াল জি এম স্কোয়ার প্রমাণ করার চেষ্টা করব আসি ধরি এক্স ওয়ান এবং এক্স টু দুইটি অশূন্য ধনাত্মক সংখ্যা সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যারথমেটিক মিন এ এম ইকুয়াল হবে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ডিভাইডেড বাই টু 
j m equal root over x 1 x 2 h m equal 2 by 1 by x 1 plus 1 by x 2 tahole amra a m into h m equal likhte pari 1 by x 1 plus x 1 plus x 2 divided by 2 into 2 by 1 by x 1 plus 1 by x 2 ये क्षेत्र लिखा जाए x1 plus x2 divided by 2 into 2 by नीचे हम लोग लोशन को कोड ले लोशन को आज बे x1 एवं x2 x1 बात के ले ये खाने आज बे x2 पर एक टा x1 ये तो ठीक हो पर अब उठते लिखते परी x1 plus x2 divided by 2 into Two into x one x two divided by x one plus x two. और था तो हमरा ये तो के उल्टे दिलाम. एर पर हमरा लिख बो x one plus x two divided by two into two x one x two divided by x one plus x two. ये तो ये तो के दिलाम. Two two के दिलाम. আমাদের থাকে x1 x2 তাহলে এই x1 x2 কে আবার লেখা যায় রুট x1 x2 স্কয়ার আর রুট x1 x2 ইকুয়াল জিওমেট্রিক মিন ইকুয়াল লিখতে পারি gm স্কয়ার সূত্রন লেখা যায় am ইনটু hn ইকুয়াল gm স্কয়ার आशा करी हम रे शब्द बुझते पड़े थे। जो दी इर मोड़ दे कोनो समस्या थे क्या था क्या ताहोले आमदर कमेंट सेक्शन में आते हैं। वहीं खाने आपना रा कमेंट्स को अवश्य जाना बन आपना दर समस्या को था ये लेक्चर ऊपर भित्ति कर आपना दर जो तो दरने समस्या आमदर कमेंटेज जाना बन आम्रा शेष समस्या गुलु परबर्ती तो सब भाई भलो थकबें